প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নেক্সাস টিভি রোজগার স্বাস্থ্য বিষয়ক আয়োজন কেমন আছেন দর্শক শীত তো এসেই গিয়েছে শীতের সাথে আমাদের নানাবিধ রোগগুলো নিয়ে আমাদের এখন কিন্তু আলোচনা চলছে আজকের আলোচনার বিষয় শীতে নাককান গলার অসুখ এ বিষয়ে কথা বলার জন্য আমাদের সাথে উপস্থিত রয়েছেন একজন প্রসিদ্ধ নাককান গলা বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক ডক্টর মনিলাল আইচ লিটু তিনি সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ স্লিপ সোসাইটি এবং তিনি কর্মরত রয়েছেন স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নাককান গলা বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে আদাব স্যার কেমন আছেন আপনি দর্শক আলোচনাটি সরাসরি সম্প্রচারিত হচ্ছে আপনারা স্ক্রিনে দেখানোর নম্বরে ফোন করে আপনার যে কোনো প্রশ্ন বা যে কোনো জিজ্ঞাসা নিয়ে কিন্তু আমাদের সাথে যুক্ত হতে পারেন সেটি নাককান গলা জনিত যে কোনো সমস্যা নিয়েই কিন্তু সেটি হতে পারে চলুন দর্শক আলোচনা শুরু করি এর আগে আপনার সাথে আমাদের আলোচনা হয়েছিল স্লিপ বিষয়ে আজকেও হয়তো আলোচনার ফাঁকে এক সময় নিয়ে আসবো তবে শীতের সময় নাককান গলা জনিত কোন ধরনের রোগীরা আপনাদের কাছে সেবা নেওয়ার জন্য বেশি এসে থাকে শীতের সময় সব সাধারণত রাস্তাঘাটে ধুলাবালির পরিমাণ বেড়ে যায় কনসেনট্রেশন কারণ বৃষ্টির চাইতে শীতের যে টাইমটা মানে সিজনটা এই সময় দেখা যায় যে ধুলাবালি খড়ের বিভিন্ন রকম মানে যে ধুলা এবং ফুলের যে পোলেন পোলেন এগুলো সব কিছুই আর ডাস্ট হাউস ডাস্ট মাইট বাসার ভিতরে এগুলো অনেক পরিমাণে বেড়ে যায় টেন টাইমস বারে বলা হয় ইন সাম স্টাডি তো তখন অ্যালার্জিটা বেশি হয় এছাড়া শীতের সময় ঠান্ডা জনিত কিছু অসুখ আছে যেমন নাকের অ্যালার্জি বাড়ে তার সাথে সাথে গলায় টনসিলাইটিস ভয়েস চেঞ্জ হয়ে যায় অর্থাৎ স্বর চেঞ্জ হয়ে যায় ল্যারিনজাইটিস যেটাকে আমরা বলি এটা বাড়ে বাচ্চাদের অ্যাডেনো টনসিলাইটিস বাড়ে প্লাস আপনার অ্যাজমাটা বাড়ে অ্যাজমা অ্যাজমা ইউ নো দ্যাট অ্যাজমা ইজ এ ফর্ম অফ অ্যালার্জি অর্থাৎ এক ধরনের হাইপার সেন্সিটিভিটি অ্যাজমাও অ্যাজমা বাড়ে এবং স্পেশালি অ্যাজমার একটা কন্ডিশন আছে স্ট্যাটাস অ্যাজমেটিকাস যেটা অর্থাৎ তীব্র অ্যাজমা হয়ে সেটা অনেকে মারাও যায় বিশেষ করে বৃদ্ধ এবং অল্প বয়স্ক যারা তারা তো আপনি যদি একটা সিঙ্গেল ওয়ার্ডে বলেন যে কুই বাড়ে তাহলে অ্যালার্জিজনিত সমস্যা বাড়ে এবং ঠান্ডা জনিত কিছু সমস্যা টনসিলাইটিস সাইনোসাইটিস কিছু ফ্লু সমস্যাগুলো আপনার যে স্পেশাল ইন্টারেস্টের বিষয় স্লিপ শীতে আপনার রোগীরা কেমন ঘুমায় বা শীতে কোনো বাড়তি সমস্যা দেখা যায় কিনা দেখুন শীতের সময় বাড়তি সমস্যা বলতে বোঝায় যে ডে লাইট কমে যায় অর্থাৎ ডে লাইট হয়ে আসছে ছোট হয়ে আসে দিন ছোট হয়ে আসে ফলে মানুষের ঘুমের সমস্যা হয় কারণ হলো যে আপনি যখন অন্ধকার আসে তখন কিন্তু মানুষের ঘুমটা আসে এবং মেলাটোনিন সিকুয়েশন হয় মেলাটোনিন সিকুয়েশন হয় কাজেই তখন অল্প অল্প এবং যখন আপনি আর্লি অন্ধকার থাকতে যখন আপনি ঘুম থেকে জেগে যাচ্ছেন এবং সানলাইটে যখন থাকতেছে না তখন যদি জেগে যান তখন কিন্তু শরীরে কিছু পরিমাণ মেলাটোনিন সার্ভাইভ করে জিস্টে করে এবং সানলাইট কিন্তু আমাদের এই মেলাটোনিনটাকে সরায় ফেলে ফলে আমরা ডেটা স্টার্ট করতে পারি আমরা সচেতনতা পাই তা শীতের সময় এই জন্য ঘুমটা বেশি হয় এবং শীতের সময় নাক ডাকাটাও বাড়ে মানুষের অর্থাৎ নাক ডাকার জন্য যে সমস্যা ইউনো যে স্লোরিং বা স্লিপ অ্যাপনি আয় যেটা যদিও দুইটা শব্দ সমর্থক না বাট এদের মধ্যে মিল আছে তো এটা ঘুমের সমস্যাটাও বাড়ে শীতে যদি আমরা বলি যে আমরা নাক ডেকে ঘুমাই আমাদের ঘুম বেশি আসে কিন্তু কোয়ালিটি ঘুম কমে যায় কোয়ালিটি ওই জন্য দেখা গেছে যে শীতের সময় রোড ট্রাফিক অ্যাক্সিডেন্ট বাড়ে জাজরা যে জাজমেন্ট দেয় সেখানে ভূ বেশি পরিমাণে এরর হয় অর্থাৎ এরকম বিভিন্ন স্টাডিতে দেখা গেছে যে শীতের সময়টা মানে যত অন্ধকার তত মানুষের ঘুমটা বাড়ে কিন্তু ঘুমের কোয়ালিটিটা কমে এবং ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে তার যে এক্সিকিউটিভ ফাংশন মেমোরি এবং সেটাকে জাজমেন্ট পুয়োর জাজমেন্ট হয়ে যায় এবং রিফ্লেক্স কমে যায় আপনি জানেন যে ঘুমের সমস্যা থাকলে একটা মানুষ যখন একটা গাড়ি ড্রাইভ করতেছে একটা গাড়িকে তার পাশ কাটাইতে হবে অথবা স্পিড বাড়াইতে কমাতে হবে এই যে এই যে রিফ্লেক্সটা হ্যান্ড আই লেগ কোয়ার্ডিনেশন কোয়ার্ডিনেশন টাইমটা পুয়োর হয়ে যায় অর্থাৎ নর্মালি এটা লেস দেন টু সেকেন্ড হবে অর্থাৎ রিফ্লেক্স টাইম এটা ফিফটিন সেকেন্ডস মতো বেড়ে যায় ফলে হয় কি অ্যাক্সিডেন্টগুলো অনেক বেশি হয় জি অর্থাৎ ভালো ঘুমের সাথে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের সব কিছুর সাথেই সম্পর্ক রয়েছে একজন দর্শককে যুক্ত করে নিতে চাই দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম 
আমি পোতাজিয়া শাহজাদপুর সিরাজগঞ্জ থেকে বলছি শাহজাদপুর থানা থেকে বলছি জি দর্শক আমি ডাক্তার সাহেব সাথে কথা বলতে চাই জি উনি শুনতে পাচ্ছেন আপনি বলুন স্যার আমার 2016 থেকে আজ পর্যন্ত আমার কানের মধ্যে জি জি শশ শব্দ একখানা 24 ঘন্টা অনেক মেডিকেলে ভর্তি হইছি অন্য পেটে সমস্যা আছে অন্য মধ্যে সাথে এটাও বলছি কেউ এটার কোনো ইদায় না কিন্তু সময় আবার এটা আবার একটু বেশি বেড়ে যায় আবার কমে তো যায় জি আবার সময় কমে যায় জি জি স্যার কিন্তু কো অধিক কোদিন ধরে এটা চলছে একটা না শুইলে যখন আমি বালিশে মাথা রাখি তখন আর শব্দটা বেশি আসে জি দর্শক সাথেই থাকুন আমরা উত্তর নিচ্ছি আচ্ছা সাজাতপুর থেকে যে ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন এটা হচ্ছে টিনিটাস বলে এটাকে টিনিয়ারি শব্দটা থেকে এটা আসছে ফ্রেন্স শব্দ অর্থাৎ কানের মধ্যে একটা এক ধরনের ঝিঝি শব্দ হওয়া অথবা অতি প্রাকৃত শব্দ হওয়া শুধু যে ঝিঝি শব্দ হয় তা না অনেকের ক্ষেত্রে বাতাসের শব্দ অথবা অনেক ক্ষেত্রে ট্রেনের হুইসেলের শব্দ নানা রকম শব্দ হয় এটি আসলে তার লাইফ স্টাইল অ্যাডজাস্টমেন্ট করতে হবে এটা কোনো মেডিসিনে ভালো হয় না কিছু কিছু মেডিসিন আছে জিঙ্কা বাইলো বা অ্যান্টিসাইকেট্রিক ড্রাগ এবং সাইকোলজিক্যাল কন্ডিশানগুলোতে এটা বেশি হয় ডিপ্রেশান অ্যাংজাইটি বিভিন্ন সাইকোলজিক্যাল স্টেট সাইকেট্রিক স্টেট ইফ্রিকুয়েন্সে এগুলোতে এটা বাড়ে কিন্তু এইটা কমানোর সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে সকালে উঠে চল্লিশ মিনিট হাঁটা রোদে ন্যাচারে অ্যান্ড ইফ ইউর স্লিপ ইজ অল রাইট এভরিথিং ইজ অল রাইট এই কানের শব্দও কমে যাবে ওনার আপনি দেখেন ওনার কিন্তু শব্দটা কখনো বাড়তেছে কখনো কমতেছে কখনো থাকতেছে না তার অর্থ হচ্ছে ওনার মানসিক অবস্থার উপর ওনার ফিজিক্যাল অবস্থার উপর ওনার বায়োলজিক্যাল অবস্থার উপরে তার এই শব্দটা ডিপেন্ড করতেছে নট কোনো অর্গ্যানিক লেশন সো উনি যদি হেলদি লাইফ স্টাইলটা লিড করেন ঠিক মতো ঘুমান এবং আপনার কিন্তু সেই ঘুম কিন্তু আপনার ওষুধ খেয়ে না ওষুধ খেয়ে যে ঘুম ঘুমাই আমরা সিরেটিভ বা হিপনোটিক এগুলো খেয়ে এটাকে বলা হিপনো স্লিপ আর অনেকে অনেক সময় নেশা করে ঘুমায় ওয়াইন তারপরে গাঁজা অন্য অন্য ক্ষেত্রে ঘুমায় সেটাকে বলে নার্কো স্লিপ এই দুইটা স্লিপের কোনোটাতেই কিন্তু আপনার ঘুমের যে কন্ডিশান অর্থাৎ ঘুমের যে কোয়ালিটি এটা কোনোটা মেনটেন হবে না জেলখানায় কাউকে রাখলে সে যেমন স্বেচ্ছায় বেড়াইতে যাচ্ছে না লাইক দিস আপনি যদি জোর করে কাউকে ঘুম পাড়ান তাহলে ওই ঘুমটা পারফেক্ট হবে না সেই জন্য ঘুমটা তাকে ন্যাচারালি আনতে হবে এবং ঘুম ন্যাচারালি আনার সবচেয়ে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে ভালো উপায় হচ্ছে সকালে উঠে তিরিশ থেকে চল্লিশ মিনিট সকালে রোদে হাঁটা মিনিমাম টোয়েন্টি মিনিটস কারণ তার পরে ডেটা স্টার্টই হয় না আপনার মেলাটোনিন যেটা আগের দিন থাকে সেটা যায়ই না ফলে সারাদিন একটা ঘুমের ভাব থাকে এবং রাতে আবার ওইটা রিফ্লেক্সটা অর্থাৎ যে কারেক্টলি যে আপনার মেলাটোনিন সার্চ হবে সেটা আর হচ্ছে না ফলে একটি রেগুলার সাইকেল অর্থাৎ আপনার বক্তব্য থেকে যে বোঝা আছে যে ঘুমের জন্য একটি কেমিক্যালের ভূমিকা রয়েছে সেটি মেলাটোনিন যদি সারা দিন ব্যাপী আমাদের শরীরের ভিতর চলতে থাকে তাহলে আসলে রাতে খুব ভালোভাবে ঘুম আসবে না সকালবেলা এটিকে ওয়াশ আউট আমাদের করতে হবে সেটি সূর্য আলোক আমাদের সাহায্য করবে এটা যখন খুব প্রপারভাবে ওয়াশ হয়ে যাবে তখন রাতে আবার এটি একটি সার্জের মতো করে আসবে জি এটা হচ্ছে যে জি এটাকে বলা হয় বায়োলজিক্যাল ক্লক বা কারকাডিয়ান রেদম এবং এইটা আবিষ্কার করার জন্য কিন্তু দুই হাজার আঠারোতে নোবেল প্রাইজ পাইছে আমেরিকান তিনজন প্রফেসর মাইকেল অরফ্যাস অ্যান্ড টু ইয়াং ব্রাদার্স দে হ্যাভ গট দ্য নোবেল প্রাইজ এবং এই পর্যন্ত ঘুমের উপর সবচেয়ে নোবেল প্রাইজ বেশি পাইছে দুই হাজার আঠারো দুই হাজার ষোলো দুই হাজার বারো দি গ্লিমফেটিক সিস্টেম অফ দ্য ডিপ স্লিপের দেন দুই হাজার ষোলোতে টোকিও ইউনিভার্সিটির একজন টেকনোলজিস্ট উনি আবিষ্কার করছেন যে ইন্টারমিডিয়েট ফাস্টিং বা ইয়ে এটা দুই জায়গায় ফিট করে আর দুই হাজার আঠারোতে দ্য লাস্ট ওয়ান তো মানুষের শুধু এই যে আপনি দেখেন আমাদের যে ডে নাইট সাইকেল সেখানে কি হচ্ছে দিন রাত্রির যে সাইকেল আমরা রাতে কিন্তু চোখে দেখি না দিনে আমরা চোখে দেখি যে সব প্রাণী রাতে তার খাবার সংগ্রহ করে তাদেরা কিন্তু রাতে চোখে দেখে নিশাচর নকচালানের এলিমেল আমরা বলি কাজেই মানুষের কিন্তু দিনটা দেওয়া হয়েছে কাজ করার জন্য রাতটা দেওয়া হয়েছে ঘুমানোর জন্য এবং তার বায়োলজিক্যাল ক্লক ওইভাবে প্রাইম এটা আবিষ্কার করে চৌত্রিশ বছর জেনেটিক গবেষণা করে ফ্রুট ফ্লাইয়ের উপরে এই দুই 
সতেরোতে এসে তারা এটা প্রুভ করেন যে মানুষের সব কিছু কন্ট্রোল করে তার ঘুম তার অল বায়োলজিক্যাল ফেনোমেনা এবং দুই হাজার আঠারোতে তারা নোবেল প্রাইজ পান আমি কথাগুলো বলছি এ কারণে যে এই ঘুমের জন্য যে মেলাটোনিনটা সেক্রেশন হয় অন্ধকারে সেক্রেশন হয় এটাকে আর একটা নাম হলো ডার্ক হরমোন অথবা ভ্যাম্পায়ার হরমোন অর্থাৎ রাতে এটা সেক্রেশন হয় অন্ধকারে এটা সেক্রেশন হয় তা আপনি যদি ঘুম আনার জন্য যে হরমোনটা সেটা রেগুলার রেগুলার একই টাইমে না আনেন হ্যাঁ তাইলে আপনার ঘুম তো ভালো হবে না এই জন্য বলা হয়েছে রেগুলারিটি ইজ দ্য কিং ঘুমের ক্ষেত্রে যাবেন ঘুমাতে যাবেন সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে যে আমাদের পরিশ্রম করতে হবে সেটা ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ হোক অথবা অন্য ফরম্যাটে আমাদের বসে থাকলে কিন্তু আপনার ঘুম হবে না কারণ হলো আমরা যখন পরিশ্রম করি বা ব্যায়াম করি তখন মেটাবলিক এন প্রোডাক্ট যেটা আসে সেটা হলো এটিপি থেকে এটিপি থেকে এডিপি হয় এই এডিপি ব্রেনে গিয়ে আপনার ঘুম ইন্ডাকশান করে মানুষের এবং একটা পার্টিকুলার অ্যামাউন্ট অফ এডিপি লাগে এই ঘুমটাকে আনা ঘুম এই জন্য মানুষ টায়ার্ড হয়ে গেলে মানুষ ঘুমায় পড়ে আমার ধারণা দর্শকরা এই বিষয়টি পরিষ্কার হয়েছে না একজন দর্শককে যুক্ত করে নিতে চাই আমাদের সাথে দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন হ্যালো আসলে ঠিক আছে দর্শক সাথেই থাকুন জি উনি যে কথাটা বলছেন আজমা নারায়ণগঞ্জ থেকে তো এটা যেটা হয়েছে তার রানুর আলিয়া ক্লজা হয়ে গেছে অর্থাৎ ওনার যে অপারেশনটা করছে হয়তো কোথাও আটকায় গেছে বা কোনো টিস্যু ফাইব্রোসিস হয়ে পোস্টেরিয়র যে কোয়ানাটা আমাদের নাকের পিছনের যে অংশটা সেই জায়গাটা অনেকটা ক্লোজ হয়ে গেছে দ্যাটস ওয়ে কথাটা বাড়তেছে এটা দেখতে হবে আসলে এটা আসলে পরিক্ষা না করে এক্সাক্টলি লোকেট না করে হোয়াট হ্যাপেন্স মন্তব্য করা কঠিন এটা আসলে তবে ওনাকে একটা জিনিস বুঝতে হবে অ্যাজমা কিন্তু অপারেশনে ভালো হবে না অ্যাজমার জন্য যে অপারেশন করা হয়েছে সেখানে যে কাজটা করা হয়েছে সেটা হলো অ্যাডেনয়েড এবং টনসিল ফেলে দেওয়া হয়েছে এয়ারও এটা বড় করে দেওয়া হয়েছে যাতে করে অ্যাজমা হলে ওনার সমস্যাটা প্রকট না হয় অ্যাজমা কিন্তু সারা জীবনের সমস্যা লাইক অ্যালার্জি অ্যাজমা ইজ এ ফর্ম অফ অ্যালার্জি তো কাজেই ওনাকে অ্যাজমার জন্য এডুকেট প্রিকশন নিতে হবে একই সাথে অ্যাজমার জন্য স্টেরয়েড এবং অন্য অন্য মানে সিভিয়ার ফর্ম হলে লাইফ সেভিং কিছু মেজার আমরা বলি সেটা আমরা ওনাকে নিয়ে রাখতে হবে অর্থাৎ এন্টিস্টামিন এবং বিশেষ করে স্টেরয়েড স্প্রে এবং খাবার ওষুধ এটা ওনার সাথে থাকবে উনি ইউজ করবে না বাট প্রতি ছয় মাসে ওই ওষুধটা প্যাকটা ওনার চেঞ্জ করতে হবে কারণ হঠাৎ করে যদি সিভিয়ার হয় এই শীতেই কিন্তু অনেকে হাসপাতালে আসতে আসতে মারা যায় সো ইট ইজ সিভিয়ার কষ্ট হয় জি জি মেনি ইনসিডেন্টস উই ফেস ইন এভরি ইয়ার জি ওকে হাসপাতালে আসার মতো সময় পায় না অর্থাৎ বাসায় বসে অ্যাটাক হলো কিন্তু হাসপাতাল পর্যন্ত আসবে এবার উত্তরা থেকে ইউনাইটেড আসতে পারে না আমাদেরই একজন সাংবাদিকের ওয়াইফ আই নো দ্য ইনসিডেন্ট ফিউ ইয়ার্স ব্যাক এবং আদার এরকম প্রচুর ঘটনা আছে হ্যাঁ সো আমি ওই এই জন্য একটু কেয়ারফুল হইতে বলি যারা অ্যাজমার প্যাশেন্ট হার্টের প্যাশেন্টদের যেমন হার্টের কিছু ওষুধ সাথে রাখতে হয় সবসময় লাইক অ্যাজমার প্যাশেন্টদেরও এটা খুবই দরকার সেই ক্ষেত্রে দর্শকের জন্য আমাদের পরামর্শ থাকবে নিকটস্থ একজন নাকান গলা বিশেষজ্ঞকে দিয়ে দেখাতে হবে নাকান গলা পরামর্শ বলতে আমি বুঝাচ্ছি যে আমি সবসময় বলি কম্পিটেন্ট ফিজিশিয়ানকে দেখান কম্পিটেন্ট নাকান গলা একজন বিশেষজ্ঞকে দেখান যাতে করে উনি পরীক্ষা করে বলতে পারেন যে ইয়েস তার এই সমস্যাটা আছে ওকে এ গুড রেফারেল ইজ এ গুড ট্রিটমেন্ট অর্থাৎ আপনি যখন একটা ভালো রেফার করবেন একটা মানুষকে সেটা একটা ভালো চিকিৎসা আমি মনে করি নিঃসন্দেহে আমরা এই আলোচনা আরও অনেক কিছু আপনার কাছ থেকে জানবার আছে তার আগে যেতে হচ্ছে বিরতিতে দর্শক সময় হলো বিরতির সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছে না আজ আমরা কথা বলছি শীতে নাকান গলার অসুখ এই বিষয়টি নিয়ে চলুন আলোচনায় ফিরে যাই 
আলোচনার প্রথম দিকে আপনি বলছিলেন যে শীতকালে নানা ধরনের ফ্লু এবং অ্যালার্জি এই সমস্যাগুলো বেশ ভোগায় রোগীদের কখনো কখনো আমরা দেখেছি কোনো কোনো রোগী এসে থাকেন যে নাক দিয়ে বা সর্দির সাথে হয়তো রক্ত যাচ্ছে কি কারণে এমনটি হতে পারে দেখুন নাক দিয়ে রক্ত যাওয়া খুব একটা আনকমন সমস্যা না কীরকম বিশ বছর বয়স হয়েছে একবার না একবার তার নাক দিয়ে রক্ত যাবে নাক দিয়ে যত রক্ত যায় সেটার মধ্যে পঁচাশি পার্সেন্ট অর্থাৎ পঁচাশি ভাগের কোনো কারণই জানা যায় না হয়তো সিম্পল নাক ঝাড়তে গিয়ে অথবা অন্য কোনো কারণে নাকের মিউকোসা ছিঁড়ে গিয়ে হয়তো কোথাও থেকে একটু রক্ত যায় যে এটা সাধারণ কিন্তু পনেরো পার্সেন্ট কেসে কিন্তু তার কারণ থাকতে পারে এই কারণের মধ্যে নাক বাঁকা অ্যালার্জি সাইনোসাইটিস মেলিগনেন্সি বা ক্যান্সার অনেক কিছু হইতে পারে সো রক্ত বা অথবা এটা নিচ থেকেও আসতে পারে লাংস থেকেও আসতে পারে ইভেন স্টমক থেকেও আসতে পারে তাই না হিমাটামেসিস লাইক দিস অর্থাৎ তার যে কোনো কারণে রক্ত যাক না কেন আমাদেরকে ফাইন্ড আউট করতে হবে আমাদেরকে দেখতে হবে তার এই ব্লাডটা যাচ্ছে কেন এটাকে যতক্ষণ না আপনি ডিসাইড করবেন যে কোথা থেকে রক্ত যাচ্ছে ততক্ষণ এটা ই দেওয়া উচিত না অর্থাৎ বিরতি দেওয়া উচিত না আমাদের দেশে যেটা হয় একবার রক্ত গেলে তারপর তো রক্ত থেমে যায় আসলে পঁচাশি পার্সেন্ট কেসে আমি বললাম যে আন্দোলন এবং স্টপ হয়ে যায় তো আমরা তারপরে ছেড়ে দিই পেশেন্টকে দেখা যায় ও ইউ হ্যাভ সিন সাম কেসেস যে তাদের নাক দিয়ে একটু রক্ত গেছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি তার ব্রঙ্কোজেনিক কার্সিনোমা তিন বছর পরে ব্রেন এবং লিভার মেটেসিস নিয়ে প্রেজেন্ট করছে সো আমি বলবো যে নাক দিয়ে কেন যে কোনো জায়গাতে একটু রক্ত যাক উই মাস্ট ফাউন্ড আউট দ্য কজ দ্য বেসিক থিং আর নাক দিয়ে রক্ত গেলে প্রথমে আমরা নাকটা চেপে ধরতে হয় চেপে ধরে বিরকেটস মেথড বলে পনেরো মিনিট দশ থেকে পনেরো মিনিট এটা চেপে ধরে রাখলেই সাধারণত বন্ধ হয়ে যায় না হলে অ্যান্টাজল জাতীয় ওষুধ দেন যদি প্যাক লাগে হাসপাতাল বা কোনো নিকটস্থ ডাক্তারের কাছে গিয়ে প্যাক দিয়ে নিতে পারে কিন্তু আতঙ্কিত হওয়া কিছু নাই বাট ইউ শুড টেক কেয়ার অফ রক্তচাপের সাথে কি স্যার এই নাক দিয়ে রক্তক্ষরণের কোনো সম্পর্ক রয়েছে এটা একটা ভুল ধারণা এটা অনেকেই মনে করেন যে রক্তচাপের সাথে একটু সম্পর্ক আছে রক্তচাপের সাথে সম্পর্ক একটা আছে কিন্তু সেটা হলো ইন ডিফারেন্ট ওয়ে উচ্চ রক্তচাপের জন্য কখনো আপনার রক্ত যাবে না ঠিক ওকে তাহলে তো শুধু নাক দিয়ে রক্ত যাইত না সেটা পেট দিয়েও যাইতো সেটা শরীরের এনার্স দিয়েও যাইতো বিভিন্ন জায়গা থেকে যাইত বা উপর থেকেও যাইত কিন্তু যদি উচ্চচাপ রক্তচাপের রোগীর এপিস্টেক্সিস হয় অর্থাৎ তার অন্য কোনো কারণে নাকের ব্লিডিং শুরু হয়েছে উচ্চ রক্তচাপ থাকলে সেই ব্লিডিংটা কন্টিনিউ করে বেশি সময় সহজে বন্ধ হতে চায় না জি ইট উইল প্রলং আর আরেকটা নাক দিয়ে রক্ত যায় যেটা উড্রাপ প্লেক্সাস থেকে আসে অর্থাৎ নাকের পিছনে ফেরিঙ্গ ভেনাস একটা প্লেক্সাস আছে ওই প্লেক্সাস থেকে রেয়ারলি ব্লাড আসে তখন কিন্তু নাকের রক্ত বন্ধ করা খুব কঠিন হয়ে যায় তখন অ্যান্টেরিয়ার নেজাল প্যাক সামনের দিকে এবং পিছনে দুই জায়গায় প্যাক দিতে হয় দ্যাট ইজ এ মোরাল লেস এ ভেরি কম্বারসম প্রসিডিওর অর ভেরি ডেলিকেট প্রসিডিওর সো কিন্তু রক্ত যে কোনো জায়গা থেকে যাক শরীরে অনেক মানুষই ভোগেন দেখা যায় এবং শীতকালের সময়টাতে তাদের কারো কারো সমস্যা বেড়ে যায় যে হয়তো প্রতিদিন সকালে উঠেই তাকে বিশ ত্রিশ চল্লিশ পঞ্চাশ বার হাঁচি দিতে হচ্ছে এবং হয়তো ধুলাবালির সংস্পর্শে আসলে কারোটা বাড়ছে এদের জন্য আপনার পরামর্শ কি দেখুন নাকের অ্যালার্জি যদি ভোগে এটা কান্ট্রি টু কান্ট্রি ভেরি করে মানে জেনেটিক ইয়ানুজিও ভেরি করে অর্থাৎ এরিয়া টু এরিয়া ভেরি করে এশিয়া ইউরোপ জি ওসেনিয়া অস্ট্রেলিয়া অর্থাৎ ডিফারেন্ট পপুলেশন এটা নাম্বার ডিফারেন্ট পার্সেন্টেজ ডিফারেন্ট এটা উনত্রিশ থেকে চল্লিশ পার্সেন্ট লোক ভোগে সো থিঙ্ক অফ যে কত হিউজ পপুলেশন অ্যালার্জিতে ভুগতেছে টোটাল অ্যালার্জিতে তার মধ্যে নাকের অ্যালার্জিও প্রচুর লোকের আছে ওকে কিন্তু অ্যালার্জির মূল ট্রিটমেন্টের যে মূল প্রিন্সিপাল সেটা হলো অ্যাভয়েডেন্স অফ অ্যালার্জেন অর্থাৎ আপনি যে জিনিসটা আপনার অ্যালার্জি হচ্ছে সেটা থেকে আপনাকে দূরে থাকতে হবে কারুর যদি ধুলাবালি থেকে অ্যালার্জি হয় তাহলে ধুলাবালি থেকে উনি কীভাবে দূরে থাকবেন মাস্ক পরা অথবা তার সাথে ধুলাবালি যুক্ত জায়গায় কম যাওয়া অথবা ধুলামুক্ত পরিবেশে কাজ করা অর্থাৎ তাকে লাইফ স্টাইল তার মতো করে অ্যাডজাস্ট করতে হবে কোনো খাবার থেকে যদি অ্যালার্জি হয় তাহলে ওনাকে সেই খাবারটা অনেকের অ্যালকোহলে অ্যালার্জি হয় কারণ অ্যালকোহলের ভিতরে কিছু স্টাসিন জাতীয় জিনিস থাকে 
হিস্টামিন জাতীয় জিনিস থাকে সে মানে কেমিক্যাল সেটা থেকে অনেক অ্যালার্জি হতে পারে তাকে সেটা অ্যাভয়েড করতে হবে যদি কারোর ফুডে হয় তাহলে ফুড অ্যাভয়েড করতে হবে আবার কারোর ঠান্ডায় হয় তাকে সেটা খেয়াল রাখতে হবে তো এখানে একটা বিষয় খুব সহজে লক্ষ্য রাখতে হবে যে অনেকের পোলেন থেকে কিন্তু হয় ফুলের রেণু থেকে খড়ের গাঁদা থেকে ঘরে যে হাউস ডাস্ট মাইট হয় যেখানে শীতকালে বেড়ে যায় শীতকালে আমরা সাধারণত ঘর বন্ধ রাখে মানুষ এবং সানলাইট পোষায় না তো কাজে সানলাইটে যদি আপনি ভালো মতো ঘরের মধ্যে দিতে পারেন এবং আলো বাতাস চলে তাহলে সেই ঘর থেকে সাধারণত অ্যালার্জি কম হবে কম হবে আর আমি যেটা বলতেছিলাম যে আপনাকে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন আবহাওয়ার তারতম্যটা না হয় অর্থাৎ আপনি দেখেন সাইবেরিয়াতে কিন্তু মানুষ থাকে তো মাইনাসে অনেক মাইনাস মাইনাস ফোর্টি ফিফটি অল লাইক দিস আবার অস্ট্রেলিয়া বা সিডনি অথবা আপনি যদি ধরেন সৌদি আরব ওমান অথবা ইউএ এইসব জায়গায় লোকজন থাকে আপনার দুবাই জেলা কেন্দ্রগুলি এইসব জায়গায় লোক থাকে আবার কিন্তু প্লাস ফিফটি অথবা ফোর্টি ফাইভ এরকমই থাকে তাতে কিন্তু তাদের সমস্যা হচ্ছে না বাট আমাদের দেশে দেখবেন যখনই একটু বৃষ্টি পড়ে তখনই আপনি দেখবেন আপনার ঠান্ডা লেগে যায় এটা কেন এই ফ্লাকচুয়েশন অফ টেম্পারেচার ইজ ভেরি ডেঞ্জারাস যারা অ্যালার্জিতে ভোগেন তাদেরকে এই জায়গাটা খেয়াল রাখতে হবে যেমন উনি গাড়িতে এসি দিয়ে যাচ্ছেন এসি থেকে যখন বের হবেন তার পাঁচ মিনিট আগে অন্তত এসিটা বন্ধ করতে হবে গাড়ির অ্যাক্লিমাটাইজ করতে হবে নতুন ইয়ের সাথে উনি ঘরের বাইরে থেকে আসছেন সাথে সাথে ফ্যান ছেড়ে দিয়ে বসা যাবে না আগে একটা কিছু দিয়ে গাটা মুছতে হবে ভালোভাবে মুছে দেন পাঁচ থেকে দশ মিনিট পরে উনি গোসল করতে যাবেন তার আগে না অর্থাৎ এই যে হঠাৎ যদি আপনার শরীরের ফ্লাকচুয়েশন হয় টেম্পারেচার শরীরের ভিতরে যে ভাইরাস থাকে অন্য অন্য ব্যাকটেরিয়া থাকে সেগুলো যখন ফ্লেয়ার আপ করে অ্যালার্জিও ফ্লেয়ার আপ করে জি ওকে অর্থাৎ সুন্দর একটি প্র্যাকটিক্যাল পরামর্শ পাওয়া গেল একজন দর্শককে আমাদের সাথে যুক্ত করে নিতে চাই দর্শক পরিচয় দিয়ে আপনার প্রশ্নটি করুন সকাল বেলা আমার একদম হাসি আসে খুব আর সারাদিন মাথা ঝিম ঝিম করে ঘুম পায় খুব সব সময় ঘুম ঘুম রংপুরের স্ফরিদে আসমিন ওনার সমস্যা আসলে তিনটা একটা হচ্ছে টনসিলাইটিস আরেকটি হচ্ছে নাক বাঁকা যেটা আমরা বলি ডিএনএস আর একটা হচ্ছে অ্যালার্জি গ্রানাইটিস এবং লাস্ট বাট নর্থ দা লিস্ট হলো ওবেসিটি মোটা হয়ে যাওয়া এবং পাঁচ ফিট দুই ইঞ্চি না ঘুম পায়ে কারণে যেহেতু অ্যালার্জির জন্য কি হয় তার ইডিমা থাকে নাক মুখে ফলে বাতাসটা কম যায় ঘুমানোর সময় তাহলে যার ঘুমের কোয়ালিটি হচ্ছে না তার তো সারাদিন ঘুম পাবেই যে এখন উনি যেটা করতে পারে ওনার টনসিলেকটমি করলে কিন্তু ওনার লাভ হবে না ওনার যেটা লাভ হতে পারে একটা হলো নাকটা বাঁকা আছে দেখতে হবে নাক বাঁকার জন্য ওনার নাকে অবস্থাকশনটা হচ্ছে কি না অর্থাৎ নাকের বাতাস চলাচলের কোনো সমস্যা হচ্ছে কি না তা না হলে বিরাশি পার্সেন্ট লোকের নাক আইদার রাইট অর লেফটে বাঁকা থাকে কাজে নাক বাঁকার জন্য ওনার কিছু করার দরকার নেই ওনার সিম্পল রেমেডি হচ্ছে ওনার ওজন রিডাকশান পাঁচ ফিট দুয়ে ওনার ওজন ফিফটি ফাইভ থেকে সিক্সটির বেশি হওয়া উচিত না বাট শি ইজ বিয়ারিং সিক্সটি সিক্স কেজি সো উনি যদি ওয়েট রিডাকশন করেন রেগুলার এক্সারসাইজ করেন এবং এবং সানলাইট নেন আপনি দেখবেন ভেরি পিকুলিয়ার সমস্ত ধর্মে হিন্দু এবং বুদ্ধ ধর্মে সকালে উঠে সূর্য প্রণাম করার কথা বলা আছে আমরা ছোটোবেলায় করতাম অ্যাজ এ হিন্দু আবার মুসলমানদের সেখানে বলা আছে যে আপনি যখন প্রথম ইয়েটা মানে নামাজটা পড়েন কিন্তু এটা কিন্তু সূর্য ওঠার আগে হয় আসলে প্র্যাকটিক্যালি হজরের নামাজটার মতো বলেন আপনারা তা আপনি দেখেন আপনি ধর্মীয় বিধানেও সূর্য ওঠার আগেই মানুষ করতে বলা হয়েছে টু টেক দ্য ফার্স্ট সানলাইট সো এই সানলাইট শরীরের জন্য খুবই উপকারী একটা জিনিস 
not only for vitamin D. Manu should be sunlight by vitamin D. It's all bogus. Vitamin D to ita sunlight be related to hobe. Ita jasho nuno padan thakle vitamin D produce hoyte shomai lagena. Kintu main sunlight ta nita hobe apna ke to start your day. That's your life. As you know, bola the light, light, all light, halo, holy light. Or the light ke bola hoyse jeite holo pobitro jinish in every religion in every way. So. I am going to say that the first thing is 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 that the खाई हुए जब ना कर म्यूकोसा, इट विल कल्मिनेट टू डिवेस्टेशन, ब्रीडिंग शुरू होगे कई दिन पौर्त के एपिस्टेक्सेस, सो उन्हें के खूब केयरफुल एक उठता होगा, एक उठता होगा रिगार्डिंग टीम। जी, एलर्ज आशा करूँ दशक को तेरे पीएगे सुन, एलर्जी विषय आप तरक स्थिति के ज्यादा लोग बुझा गए लो आपने बोल चलें जो एलर्जी जो नितो कारणे अनेक ऐड इजे हाँची नाक दे पानी पड़ा शमुशा है एलर्जी छाड़ा उत्तरीक तो मानुषिक चाप स्ट्रेस शेगुलत दिए कि कारो कारो नाक दे पानी पोटते पड़े 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 इमोशनल स्ट्रेस है हाय जी इमोशनल स्ट्रेस है या मधेर ब्रेने जे ये टक क्रिएट करे शेगांधे का अ BMR एवं BMR ओ किंतु triggered होए by emotional stress, so it is a interrelated phenomena more or less. जी इस शाते शाते जे विषय टी जे नहीं तो चाहे जे शाधरण तो ए जे नाके allergy नहीं है जे धारणे रोगी डॉक्टर का चेष्य था कि आपने तो primary परामर्शों थक से जे triggered थे के दूर थक तो हबे एवं पारी पर शिक भावे आपने किस वाले allergy उपादान बोले चलें जे घोड़े हाउस माइट डस्ट माइट होते पड़े कारपेट बा ये जाते हो धुला बाली थे कि ताकि दूर थक तो हमें उषुदेर प्रभावित एक क्षेत्र रोगी दर कैमोन आराम दाय बा किरो को मोपोशम दीते पड़े देखो इस इस शायद हम एक टू ऐड करें दे ही अमादे भी नॉलेज में कापूर चोपुर थे कहते पड़े और सिंथेटिक कापूर स so, I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. I will be able to do the same thing. कि तो आमद रखूँ मॉडर्न डेट जेट हो जाए, आम्रा रखे दे और देखे आमने बेर कोडी, कि तो आमी काउ के साथ दीदे देखी ना, बाग शुकाई दीदे देखी ना, सो एक तो जीने इस जो दुबारे रखे दे, तालो उन मुद्रे माइट डेवलप करे, हाउस डस्ट माइट बोले, बाग घर में मुद्दे आपने घर जो दी ठीक मातो वार्म एवं आरोग्यता बैड है भी तो सामान्य दिशन मानव शरीर। शिड़ा होता है, आम्रा प्राय़ आमदर घर दर्जा पुरुष या कुरी, by people, by आधार, domestic aid जिता का हमने बोली, helping, helping hand करती है। एवं ताराजी पुरुष का टक्कर है, शिड़ा किन्तु एकदम every nook and corner को perfectly होए ना, ठीक है जाए। फले आपने allergy रूपांतरण किन्तु घर मुद्दे ठीक है जाए। अम्म अने� ज़्यादा एलर्जी नहीं आशन, ऐसी तो ही बिषय आशन, डेट्स ट्रू, ऐसे तो तारा ये शुक्को बिषय गुलो ख्याल रखता होगे, और घरे आलोक बात आज चला फ्रैक करता होगे, उसूत तो अपने जिकनुशा दीते पार, अपने जो दी तार जो दी एलर्जी जोन हो, जिकनुशा अपने एंटीस्टामिन जाती हो, उसूत तो तीन और शायद सुपर एडिट ना होए ताले किंतु आरो बेशी कॉस्ट कर होगे तार जन्नो आरो कॉम्प्लिकेशन बेशी होगे काजे एलर्जी थे के आर और एक शाम ने ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर दे जेटा होते हैं मोंटिलुकास बाई जाती हो शुद्ध टू स्टेबलाइज मास्टर स्टेबलाइजर जेटा कम लोग बोले तो इटा उद्याय और एक शाम 
বাট এটাও লিমিটেড কাজ করে আমি বলতেছি আপনি কিছুদিন পরে এবং আপনি জানেন যে এন্টিস্টামিন এক নাগারে চোদ্দ দিনের বেশি ব্যবহার করলে হেপাটিক এনজাইম ইন্ডাকশন হয় হলে ওইটার কাজ করে কাজ করবে না কাজ করবে না সো চোদ্দ দিন দেওয়ার পরে আপনাকে আবার বন্ধ করতে হচ্ছে আর একটা মানুষ তো ওষুধের উপর থাকতে পারে থাকতে পারে না অর্থাৎ আর এক সময় ওষুধের এফিকেসিও কমে যাবে তাই না তা কাজে আপনার উদ্দেশ্য থাকতে হবে যে আমি এটাকে কন্ট্রোলে আনবো বাই গিভিং ইস প্রপার অ্যাডভাইস জি অর্থাৎ লাইফ স্টাইল জনিত মেজার্সগুলোই সব থেকে বেশি প্রয়োজনীয় অ্যালার্জি রোগীদের জন্য আমরা আলোচনায় আরও কিছু জিনিস জানবার রয়েছে তার আগে যেতে হচ্ছে বিরতিতে দর্শক সময় হলো বিরতির সাথেই থাকুন দর্শক বিরতির পর আপনাদের আবারও স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছে না আজ আমরা কথা বলছি শীতে লাক্কান গলার অসুখ এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হলো শীতকালীন সময়ে ফ্লু বাড়তে পারে অ্যালার্জির সমস্যা বাড়তে পারে সাধারণ যে সর্দি কাশি সেটি বাড়তে পারে এর সাথে সাথে স্লিপ অ্যাপনিয়া এই সমস্যাও কিন্তু বাড়তে পারে শীতের সময়টুকুতে চলুন এই জায়গাতে আমরা আলোচনায় যেতে চাই স্লিপ অ্যাপনিয়া সম্পর্কে আমার ধারণা আজকাল আপনাদের মাধ্যমেই আপনারা স্লিপ সোসাইটি থেকে আমাদের মানুষদেরকে সচেতন করার চেষ্টা করছেন বহুদিন ধরে অনেক মানুষ কিন্তু আজকাল জানে তারপরেও যারা জানে না তাদের জন্য স্লিপ অ্যাপনিয়া বিষয়টিকে একটু সহজ করে যদি বলতেন স্লিপ অ্যাপনিয়া হচ্ছে নাক ডাকা যদি সহজভাবে আমরা বলি তবে সব নাক ডাকাই স্লিপ অ্যাপনিয়া না স্লিপ অ্যাপনিয়া হতে গেলে তার কয়েকটা শর্ত পূরণ করতে হবে যেমন ঘুমের মধ্যে এক ঘন্টা অন্তত পাঁচবার দশ সেকেন্ডের জন্য তার দম বন্ধ থাকতে হবে আপনি দেখবেন নাক ডাকতে ডাকতে এক সময় দম বন্ধ হয়ে যায় আবার নাক ডাকা শুরু করে তো এইটা অন্তত দশ সেকেন্ডের জন্য পাঁচবারের বেশি হতে হবে তাহলে সেটা হবে স্লিপ অ্যাপনিয়া ওকে নর্মাল মানুষও কিন্তু নাক ডাকতে ডাকতে অনেক সময় পাঁচবারের কম দম বন্ধ হয় অ্যান্ড আইডিয়া দ্যাট ইজ নট এ স্লিপ অ্যাপনিয়া সেটা তার নাক ডাকা সিম্পল এখন এই নাক ডাকা আপনার আমাদের দেশে অনেক বেশি অর্থাৎ ইনসিডেন্টালি এশিয়ান পপুলেশনে ষোলো পারসেন্ট পিপল নাক ডাকে আর ইউরোপিয়ানদের ফোর পয়েন্ট থ্রি পারসেন্ট বিকজ অব অ্যানাটমিক্যাল কনফিগারেশান অর্থাৎ মুখের এবং গলার যে কনফিগারেশান এই কারণে এবং লাইফ স্টাইল দুইটা মেইন রেসপন্সিবল ওবেসিটি অনেকগুলো ফ্যাক্টর আছে তো এই জন্য এটা হয় এবং এটা মাইল্ড মডারেট সিভিয়ার তিন ভাবে ভাগ করা হয়েছে যদি পনেরো বারের কম হয় স্কোর তাহলে সেটাকে বলি আমরা মাইল্ড পনেরো থেকে তিরিশ হলে মডারেট আর তিরিশ থেকে অনওয়ার্ডস যা হবে সেটাকে বলা হচ্ছে সিভিয়ার স্লিপ অ্যাপনিয়া তো স্লিপ অ্যাপনিয়ার বাজে সাইট অনেক মানে অর্থাৎ এই এই জন্য আপনার ব্লাড প্রেশার হাইপার টেনশনের ওয়ান অফ দ্য আগে যেটাকে বলতো এসেন্সিয়াল হাইপার টেনশন এটা কিন্তু এখন বলা হচ্ছে যে নাক ডাকার জন্য হচ্ছে বিকজ সেকেন্ড হচ্ছে ডায়াবেটিস যেটা আগে এক্সপ্লেন করা যেত না বাট নাও ইজ ওয়েল এক্সপ্লেন ইট ইজ ডিউ টু নাক ডাকা এটি বড় একটি কারণ স্লিপ জি স্লিপ তারপরে বন্ধাত্ব মহিলাদের দেন আপনার স্ট্রোক হার্ট ডিজিজ যেগুলো হচ্ছে এগুলোরও মূল কারণ হচ্ছে এই নাক ডাকা বা ঘুমের মধ্যে দম এছাড়া সাইকেটিক ডিজিজ আপনি জানেন যে সাইকেটিক ডিজিজ দ্য বিগ পপুলেশান ইজ সাফারিং ফ্রম দ্যাট তারও মূল কারণ হচ্ছে ঘুম না হওয়া এবং এই নাক ডাকায় কারণ যখনই অক্সিজেন কম যাবে তখনই তার ব্রেন কগনিজেন্স পাওয়ার এবং মেন্টাল ইমোশনাল ফার্স্ট এইডটা হয় না ব্রেনের সো আপনার তার ব্রেন আনস্টেবল হয়ে যায় তিন মাস যদি কোনো মানুষের ঠিক মতো ঘুম না হয় পাঁচ ঘন্টা কম ঘুম হয় হি অর শি উইল সাফার ফ্রম আইদার অ্যাংজাইটি নিউরোসিস অর ডিপ্রেশন অর অবসেসিভ কম্পালসিভ ডিজর্ডার অর মেনিয়া আবার সাইকেট্রির যত কন্ডিশান আছে অর্থাৎ যত কন্ডিশানে মানুষের মানসিক অসুখ দেখা দেয় তার সবগুলো সাথে ঘুমের ডিস্টারবেন্স হবে আর ঘুমের ডিস্টারবেন্স যখনই শুরু হবে তখনই তার জিনে এই সাইকেট্রিক কন্ডিশানের যে ইয়েগুলো সেগুলো দেখা দেয় অর্থাৎ এর দুইটা ইন্টার রিলেটেড একদম ক্লোজলি ইন্টার রিলেটেড দ্যাটস ওয়াই ঘুম হচ্ছে মানুষের জীবন অর্থাৎ ঘুমকে বলা হয় সুপার পাওয়ার এবং ঘুম হচ্ছে মানুষের প্রাইমারি কাজ অর্থাৎ এই ঘুমের উপর কিন্তু মানুষের অন্য যে দুটা স্তম্ভ আমরা বলি লাইফের সুস্বাস্থ্যের একটি হলো এক্সারসাইজ বা ব্যায়াম আর একটি হচ্ছে খাবার ব্যালেন্স ফুড তো প্রপার ঘুম না হইলে এ দুটার কোনোটাই আপনি করতে পারবেন না অর্থাৎ দুটা কোনোটাই ভালো লাগবে না প্লেন অ্যান্ড সিম্পল আপনি সারা রাত যদি না জেগে থাকেন আর সারা রাত যদি আপনি না খেয়ে থাকেন 
কোনটাতে আপনার পরদিন কষ্ট বেশি হয় কোনটাতে পরদিন সকালে আপনার মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে যায় কাজে মনোসংযোগ করতে পারেন না অর্থাৎ আপনার জীবনের যত এভিনিউ আছে যত গুড বায়োলজিক্যাল বিহেভিয়ার আছে সব কিছুকে কন্ট্রোল করে এখন জি একজন মানুষের সুস্থ থাকবার জন্য কতটুকু ঘুম প্রয়োজন দেখুন একজন মানুষের ঘুম মানে সুস্থ থাকার জন্য সাত থেকে আট ঘন্টা ঘুম প্রবার দরকার তবে এই ঘুম হইতে হবে কোয়ালিটি এবং কোয়ান্টিটিতে এডিকোয়েট অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে অনেকবার ঘুম ভেঙে গেল এটা কিন্তু ভালো ঘুম না আপনি এগারোটার থেকে সকাল সাতটা পর্যন্ত ঘুমাবেন আট ঘন্টা আর একটার থেকে সকাল নয়টা পর্যন্ত ঘুমাবেন আট ঘন্টা এই দুটা ঘুমের কোয়ালিটি কিন্তু এক হবে না কারণ ঘুমের মধ্যে পাঁচবার অন্তত চার থেকে পাঁচবার আমাদের স্লিপ সাইকেল আসে এবং সেখানে নন র্যাম এবং র্যাম দুইটা ফেজ থাকে নন র্যাম সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট আর র্যাম টোয়েন্টি ফাইভ পারসেন্ট রাত যত বাড়তে থাকে তত র্যামের পরিমাণ কমতে থাকে এবং এই রেপিডাই মুভমেন্ট স্লিপ যে স্টেজে যায় যখন আমাদের চোখের পাতা দেখবেন ঘুমের মধ্যে নড়ে তো এই স্টেজটা কিন্তু মানুষের মেমোরি এবং তার ইমোশনাল স্টেবিলিটিটাকে সেট করে কাজেই এবং দেখা যায় যে এই র্যাম স্লিপ ডিস্টারবেন্স হলে আর্লি মানুষ মারা যায় নন র্যাম এবং র্যাম দুইটাকে যদি কম্পারেটিভ স্টাডি করেন কিন্তু নন র্যামে আবার কিন্তু ডিপ স্লিপটা হয় যখন আমরা এনার্জি পাই র্যাম স্লিপে বডি টোটালি প্যারালাইজ থাকে আর নন র্যামে হাইপোটোনিয়া থাকে অর্থাৎ আপনি যদি টোটালি প্যারালাইজ না থাকতো এই র্যাম স্লিপে তো আমরা স্বপ্ন দেখি তাহলে স্বপ্নের মধ্যে মানুষ উঠে দৌড় দিত অথবা অন্য কাজ করত আর সে আঘাতপ্রাপ্ত হইত এই জন্য র্যামের সময় কিন্তু হোল বডি প্যারালাইজ থাকে ফলে কি হয় আমাদের টোটাল এনার্জি কনজারভেশন হয় আমরা যে সকালে ফ্রেশ লিজ অফ লাইফ পাই এটা ডিউ টু র্যাম আচ্ছা এই বিষয়ে একটি দু একটি সাধারণ মানুষের জিজ্ঞাসা আপনার কাছ থেকে জেনে নেব যেহেতু আপনি স্লিপ সোসাইটি নিয়ে বাংলাদেশে কাজ করছেন আপনারা এবং মহাসচিব সেখানকার অনেকের ক্ষেত্রে দেখা যায় যে ঘুমে আমাদেরকে বলে যে তারা বলেছে বোবায় ধরে বা জিনে ধরেছে সে হাত পা নড়তে পারছে না এই বিষয়টি আসলে কি একটি বৈজ্ঞানিক ভিত্তি এটা আমারও হয়েছে লাইফে এটা সবারই হয় কম বেশি এটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি অবশ্যই আছে ড্রিমেরও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি আছে উই ক্যান ডিসকাস ইন ইন এ ডিফারেন্ট ডে অনলি স্লিপ ইউয়ারেন্স এটা হচ্ছে যে স্লিপ প্যারালাইসিস বলে এটাকে হোয়াট ইজ স্লিপ প্যারালাইসিস আপনি ধরেন স্লিপের যখন আপনি ইন্ডাকশানটা হচ্ছে ঘুমটা ঘুমের চারটা স্টেজ আছে র্যামের নন র্যামের স্টেজ ওয়ান টু থ্রি ফোর ঠিক আছে তার র্যাম ওয়ানে নন র্যাম ওয়ানে কি হয় আপনি যখন ঘুমাতে যাচ্ছেন তখন বডির ব্রেন তখনও জেগে আছে কিন্তু মাসেল সব প্যারালাইসিসে চলে গেছে তখন আপনি কোনো কাজ করতে পারছেন না এই স্টেজটাই হয় স্লিপ প্যারালাইসিস তো মনে হচ্ছে আপনি মনে হয় কিছুর মধ্যে ডুবে যাচ্ছেন শূন্য থেকে পড়ে যাচ্ছেন আপনি কথা বলতে যাচ্ছেন কথা বলতে পারতেছেন না এইটাকে বলে আমরা বোবায় ধরা এটা দুইটা স্টেজে হয় একটা হয় মানুষ যখন ঘুমাইতে যায় তখন হয় আবার ঘুম থেকে যখন কোনো কারণে আপনি জেগে যান আবার অনেকে কিন্তু ঘুমের মধ্যে অনেকবার জাগে একবার না তা তো ওই যখনই জাগতে যাবে তখনই তার এটা হতে পারে এটা সাধারণত মানসিক যদি কোনো ইয়ে থাকে দুশ্চিন্তা থাকে স্ট্রেস থাকে তখন এটা হয় আর একটি বিষয় যে কারো কারোকে দেখা যায় বা শোনা যায় যে তারা ঘুমের ভেতর উঠে হাঁটাচলা করছে ফ্রিজ থেকে মিষ্টি খাচ্ছে কিন্তু এই জিনিসটি তার পরের দিন কোনো স্মরণে নেই এটি কি সেই করছে নাকি গ্রামের ভাষায় বলে যে ভূতে ধরেছে জিনে ধরেছে আসলে বিষয়টি কি এটা সেই করতেছে আপনার এটাকে বলে সমনয়ম্বলিজম অর স্লিপ ওয়াকিং এইখানে যেটা হয় সেটা হচ্ছে আপনার তার ব্রেন তার ব্রেন যে যে কাজটা সে করতেছে এটাকে মেমোরাইজ করতে পারে না পরবর্তীতে কেন আমি তো আপনাকে আগেই বলেছি এটা সাধারণত হয় ডিপ স্টেজে অর্থাৎ নন র্যাম স্লিপ স্টেজে আমাদের কিন্তু দুই ধরনের ড্রিম হয় এবং দুই ধরনের কাজ হয় শরীরের ডিউরিং স্লিপ একটা হলো রিকলেবল একটা নন রিকলেবল যে কাজটা সে র্যাম স্লিপের সময় করে এইটা রিকলেবল এই স্বপ্নটা আপনি দেখতে মানে মনে করতে পারেন কারণ ওই স্টেজে আমাদের মেমোরি ডেভেলপ হয় মাইন্ডেড এবং তখন ফাংশনাল এমআরআই করলে দেখা যায় যে থার্টি পারসেন্ট মোর ওয়ার্ক করে ব্রেন আমরা মনে করি ঘুমায় আসি কিন্তু ব্রেন কিন্তু তার ওয়ার্ক অনেক বেশি করতেছে ব্রেন ইজ সাচে অর্গ্যান যেটা বডির অনলি টু পয়েন্ট ফাইভ পারসেন্ট ওয়েট বাট বডির থার্টি ফাইভ পারসেন্ট মেটাবলিক প্রোডাক্ট অর্থাৎ কাজ করে থার্টি ফাইভ পারসেন্ট টোটাল বডিতে যত ওয়ার্ক হয় তার মধ্যে নাও কাম টু কেন সে মনে করতে পারে না এই ঘুমের মধ্যে সে হাঁটে বা অন্য কাজ করে এসে সে যখন ঘুমায় পড়ে 
তখন সে র্যামে যায় সে ছিল নন র্যামে ডিপ স্টেজ যেটা হয় ফলে সে মনে করতে পারে না মনে করতে পারছে না জি বাট এটার মধ্যে জিন ভূতের কোনো বিষয় বিষয় নেই এবং এটা বৈজ্ঞানিক ভিত্তি রয়েছে এবং এটা চিকিৎসা রয়েছে তবে এটা চিকিৎসা করতে হবে আরো কতগুলো কন্ডিশন আছে আমি একটু যে সংক্ষেপে যদি বলি সেটা হচ্ছে অনেক সময় আপনি দেখবেন পা ছড়াছড়ি করে এটাকে বলে রেসলেস লেগ সিনড্রোম তারপরে আছে আপনার স্লিপ টকিং ওকে অর্থাৎ ঘুমের মধ্যে কথা বলে তারপরে একটা আছে বেড এনিউরিসিস নকচারাল এনিউরিসিস প্রস্রাব করে এর কোনোটাই কিন্তু নরমাল না আমরা অবশ্যই মনে করি আরে বিষয় বাসা প্রস্রাব করবে ওই বাচ্চার ডেফিনেটলি অ্যাডিনয়েড আছে বা তার কোনো সাইকোলজিক্যাল ইস্যু আছে অথবা স্কুল রিলেটেড কোনো ইস্যু আছে অর্থাৎ পড়াশোনার প্যানিক আছে অর্থাৎ যে ঘুমের মধ্যে যদি একটা মানুষ স্টাবলি না ঘুমায় তাইলে বুঝতে হবে হি আর শি হ্যাজ সাম ইস্যুজ আইদার ফিজিক্যাল অর সাইকোলজিক্যাল অর সাইকেট্রিক অর ইমোশনাল অর এনি আদার থিংস জি অনেক ধন্যবাদ এত ব্যস্ততার ভিতরে আপনি আমাদের সময় দিয়েছেন স্যার এবং শীতে নাক কান গলার অসুখ নিয়ে বেশ কিছু আলোকপাত করেছেন এবং স্লিপ নিয়েও আমাদেরকে আলোকিত করবার চেষ্টা করেছেন আপনার প্রতি বিশেষ কৃতজ্ঞতা থাকলো দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার শেষ কোনো বার্তা কি রয়েছে কিনা আমার দর্শকদের জন্য ডাক্তার সাহেব এবং নেক্সাস টেলিভিশনকে ধন্যবাদ আই এম ফিলিং অনার টু বিয়ার তো দর্শকদের জন্য আমার যেটা কথা সেটা হচ্ছে আপনাকে ভালো ঘুমাইতে হবে ঘুম জীবনের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় কাজ মানি আর্নিং অথবা অন্য কোনো কাজের চাইতেও খাবার এবং এক্সারসাইজ চাইতেও সবচেয়ে প্রয়োজনীয় হেলথের উপাদান হচ্ছে ঘুমানো কাজে প্রপার ঘুমাইতে হবে এবং প্রপার কাজ করতে হবে ডিসিপ্লিন লাইফ লিড করতে হবে ডিসিপ্লিন লাইফ লিড না করলে কিন্তু আপনার ঘুম প্রপার হবে না আর একটা পদ্ধতি আছে সেটা হলো বায়ো ফিডব্যাক অর্থাৎ আপনি যদি পনেরো মিনিট ডেইলি মেডিটেশান করেন ইট মে বি ইন ফর্ম অফ নামাজ অর প্রার্থনা অর পূজা যে কোনো ফর্মে এটাকে বলে মেন্টাল ফোকাসিং আর মেন্টাল নেভিগেশন এটা যদি আপনি ডেইলি করেন তাহলেও কিন্তু আপনি ভালো থাকবেন কারণ বর্তমান জমানায় আমরা কিন্তু মেন্টাল ফোকাসিং করতে পারি না আমরা অসংখ্য রকম কাজে থাকি আমাদেরকে বলা হয় ফুড এডিক্ট টেক স্ট্রেসড বায়োলজিক্যাল রোবট আমরা কিন্তু হিউম্যান বিং না এখন আর নিউরো বায়োলজিস্টদের ভাষায় আমরা কিন্তু এখন রোবট হয়েছে অনেক ধন্যবাদ স্যার এত ব্যস্ততার ভিতরে আপনি এসেছেন সময় দিয়েছেন দর্শক আজ কথা হলো শীতে নাক কান গলার অসুখ নিয়ে এবং সাথে সাথে স্লিপ বা ঘুম নিয়েও কিন্তু আমরা বেশ কিছু বিষয় আলোকিত হয়েছে সামনের দিন অন্য কোনো বিষয় নিয়ে কথা হবে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন ধন্যবাদ